ഹലോ എവറി വൺ കേരള ടെക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് പഠിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ബ്രിക്ക് സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ഓർ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബിക്കോസ് എ സിമെൻറ്റ് ഈസ് എ ബൈൻഡർ is a substance used for construction that sets hardens and hurts to other materials to bind them together concrete in the or important property irikanam it should be a very much binding in nature adhaid constituents thamile or binding undengil mathrana the concrete become hard enough so concrete ne adinda binding property provide eynad cements or otherwise we called or we can say that the ingredients of cement so idinnu varuna oru question endanu nanchirunya the component or the ingredient of concrete which give its the binding property the answer is no doubt it is cement സിമെൻ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിന് അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൗ വി ഡിസ്കസ് ദ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ordinary portland cement 43 grade as per is 8112 1989 and the third one ordinary portland cement 53 grade as per is 12269 1987 the second type is rapid hardening cement it is as per is 8041 1990 and the third one extra rapid hardening cement as per is 8041 1990 the other grades are sulfate resisting cement portland slag cement quick setting cement super sulfate cement low heat cement portland porcelain cement portland porcelain cement is also called as fly ash based because ഓരോ സിമെൻസിനും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് മെറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി പ്രഷർ ബൈ വാട്ടർ വാട്ടർ എപ്പോഴും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സോ ദ വാട്ടർ വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് സൾഫേറ്റ് സോ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്കിന് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും മെറൈൻ ഏരിയാസ് സോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹാസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ സോ മെറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ മോസ്റ്റ് പ്രിഫറിംഗ് ടു യു സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദ പ്ലേസസ് വെർ ദ സിമെൻറ്റ് ഓർ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെറ്റ് very fast angane illa situations la adha dam constructions underground water constructions angane ikku varumbulana nammal quick setting cement most widely use eynadu pinne portland porcelain cement varunnundu it is also called as fly ash based because the main constituent in portland porcelain cement is fly ash next one is the uses of different cements so we have already said the first one is ordinary portland cement for almost all constructions or in ordinary constructions near to our locality either construction cheyano namukku koodalayittu available aayittullathu ordinary portland cement thaniyana it is denoted as opc next one is rapid hardening cement it has a peculiarity such as it has high early strength so for the structures which has to be considered or we have to be constructed as far as possible so for construction of such structures we are using high early strength cement and they can be also used for prefabricated concrete constructions and also for road repair works 
So next one is sulfate resisting cement. They are used for the construction of marine structures. Next, tube setting cement. They are used where the construction where pumping is involved and also used in some typical grouting operations. Next one, super sulfated cement. The fabrication of reinforced concrete pipes which are likely to be buried in sulfate bearing soil. Next, low heat cement. That is, they are used for mass constructions such as the construction of dams, tunnels, piers, such type of large constructions. Next one is Portland Porcelana Cement. They are used for the construction of marine and hydraulic structures. Now let us see the main questions that is being asked from many past question papers by PSE. The first one is the important question. The density of one bag of cement. The answer is 1440 kilogram per meter cube. Usually we will ask the question is the weight of one bag of cement that we know the answer is 50 kg but here it gives the density of one bag of cement the answer is 1440 kilogram per meter cube the next question is to produce low heat cement it is necessary to reduce the compound which compound produces a low heat cement that is answer is C3A that is tricalcium aluminate Next question, high alumina cement is produced by fusing together. High alumina cement can be produced by fusing alumina and bauxite. The next question is, for marine works, the best suited cement. The answer is blast furnace lac cement. Next, the initial setting time of ordinary Portland cement. The answer is 30 minutes. Final setting time is taken as an hour. Next, the gypsum used in cement manufacturing act as it is an retarder. Next question, dicalcium silicate generates. It generates less heat of hydration. Now, let us see the compressive strength of 43 grade Portland cement. The answer is 43 megapascal. Next, the standard consistency test. Vicat apparatus. Standard consistency test can be done by using Vicat apparatus. The last question. Which of the following is added for cube setting of cement? Aluminium sulfate, tricalcium silicate, dicalcium silicate, tetracalcium silicate. aluminium sulfate. The answer is aluminium sulfate. Let us see one more question. That is, which of the following cement is suitable for Use in urgent repairs of existing massy structures such as large dams. Example is rapid hardening cement. We sulfate resisting cement, extra rapid hardening cement, tube setting cement. We should opt the most accurate answer. PSA is a trick, a part similar answers. So we have to choose the most, most, most accurate answer. So here the answer is rapid hardening cement. Now let us see a new topic that is aggregates. Huge volume, concrete in the huge volume contribute in the aggregates. Anna. So aggregates are the important constituents in concrete. They give body to the concrete, reduce the shrinkage and affect economy. Aggregate occupies 70 to 80 percentage of the volume of concrete. Yes, the most volume of concrete is contributed or occupied by aggregates. Aggregates are under the earth under coarse aggregates and fine aggregates. We are usually say that when the aggregate is passed through a 4.75 mm sieve, those which passes through 4.75 mm sieve is called as fine aggregates and which retains on this sieve is called as coarse aggregates. So let us see the general classification of aggregates. Normal weight aggregates, light weight aggregates, heavy weight aggregates. Further, the normal weight aggregates are further classified into natural aggregates and artificial aggregates. Natural aggregates means rocks in the classification 
metamorphic rocks, sedimentary rocks, biological, and one part of classifications in natural rocks. So, that is why we will divide the stones in the name natural rocks. Next, artificial rocks in the name they are artificially manufactured by men. So natural rocks in examples are sand, gravel, crushed rocks such as granite, quartzite, basalt, sandstone, limestone, all natural rocks are. Artificial rocks are broken bricks, air-cooled slags, sintered fly ash, blotted clay. These are artificial aggregates. These are the coarse aggregates. Fine aggregates in Next, the shape. Aggregates in the major shapes, main shapes are round or spherical shape, crushed and flaky. Okay, next one is aggregate size. Aggregates are divided into two categories coarse and fine. Those which are passing through 7.5 mc is called as coarse aggregate and which are retained are called as coarse aggregates requirements of good aggregates it should be resistant to wearing and rubbing it can be determined by abrasion test next it should be resistant to impact loads it can be determined by aggregate impact test then it should be resistant to compressive loads it can be determined by compressive strength test. Next, an important term that is flakiness index. The flakiness index of aggregate is a percentage by weight of particles in it whose least dimension is less than three fifths of their mean dimension. It is flakiness index. Definition Tanata flakiness index options in the questions were and chance under so we should know what is flakiness index now let us see some questions the resistance of aggregate to compressive force is known as the answer crushing next question the resistance of an aggregate to wear is known as abrasion value next the resistance of an aggregate to the effect of hydration of cement and weather. The answer is soundness. Then what is bulking of sand? Increase in volume of the sand due to presence of moisture up to certain extent. Next one. The ratio of volume of moist sand to the volume of dry sand is known as. It is known as the bulking factor. Now the value of fineness modulus. For fine sand may be in the range between. The answer is 2.2 to 2.6. It has no unit. Thank you.